ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ മെഷീൻസിന്റെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് സിംഗ്രനാസ് മെഷീൻസ് ആണ് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഡിപ്ലോമ ഐ ടി ഐ ആൻഡ് ബി ടെക് ലെവൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കിയ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏകദേശം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഗേറ്റ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് മാർക്സിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഗേറ്റ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ അതർ പി എസ് യു എക്സാംസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ മാർക്സ് നമുക്ക് സിംഗ്രനാസ് മെഷീൻസിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ പി ആൻഡ് കെ ഡിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് പിച്ച് ഫാക്ടറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെയും പ്രോബ്ലംസ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ദൻ തേർഡ് വൺ പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ പാരലൽ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ എഫക്റ്റ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേഷൻ എഫക്റ്റ് ഓഫ് എക്സൈറ്റേഷൻ സിക്സ്ത് വൺ ഫേസ് അപ് ഡയഗ്രാം ദൻ സെവൻത് വൺ സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ കർവ്സ് അറ്റ് ഈസ് വി ആൻഡ് ഇൻവേർട്ട് വി കർവ്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പോർട്ട് സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്ററിൽ നിന്നാണ് സിംഗ്രണസ് ജനറേറ്റർ സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ ആണ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ ഇത്രയും പാർട്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സിലബസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് സിംഗ്രണസ് മെഷീൻസിന് പറ്റിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ സി മെഷീൻസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ സി മെഷീൻസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോ ഹോമോ പോളർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എ സി മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹോമോ പോളർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യം എന്തായിരിക്കും അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്ടറി സ്റ്റേഷനറി അല്ലെ കണ്ടക്ടറി സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സി മെഷീൻസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ വീഡിയോസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആണ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ആണ് ഇവിടുത്തെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് എ റോട്ടർ ആൻഡ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡി സി മെഷീൻസ് ആണെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും എ സി മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ടക്ടർ ഞാൻ റോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ റോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഈ റോട്ടറിനെ ഇതായിരിക്കും ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് സെറ്റ് സിംഗ്രണ സ്പീഡ് അല്ലെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും റോട്ടർ ഈസ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിന്റെ ഫീൽഡ് ആണല്ലോ ഇതായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് സെറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് സെറ്റ് സിംഗ്രണ സ്പീഡ് അല്ലെ സിംഗ്രണ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം അത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സിംഗ്രണസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദർഫർ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സിംഗ്രണസ് മെഷീൻ ഇഫ് ഇഫ് ദ റോട്ടർ സ്പീഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സിംഗ്രണ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക അതൊരു അസിംഗ്രണസ് മെഷീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അസിംഗ്രണസ് മെഷീൻ അഥവാ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ ഞാൻ എന്തൊരു ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക ഹോം ഓപ്പർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആര് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആര് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സിംഗ്രണ സ്പീഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി എഫ് ബൈ പി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സിംഗ്രണ സ്പീഡില് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെ മീൻസ് വി ഹാവ് വി നീഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദ മെഷീൻ ഷുഡ് റൊട്ടേറ്റ് എടുത്ത സിംഗ്രണ സ്പീഡ്
ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഞാനിപ്പോ ഒരു കുറച്ച് സ്ലോട്ട്സ് മാത്രം വരച്ച് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മളുടെ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ് റോട്ടർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടർ 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 ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ റോട്ടർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ പരമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേഷനറി ആട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ അല്ലെ ഇതാണ് കണ്ടക്ടർ ഈ സ്റ്റേഷനറി ആട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ ആർ ഫേസ് വൈ ഫേസ് ബി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് എനിക്ക് എടുക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്ററിനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കുക എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റർ ഇസ് മാനുഫാക്ചർഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് സി ആർ എൻ ഒ സ്റ്റീൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് സി ആർ എൻ ഒ സ്റ്റീൽ സി ആർ എൻ ഒ മീൻസ് കോൾഡ് റോൾഡ് കോൾഡ് റോൾഡ് നോൺ ഓറിയന്റഡ് നോൺ ഓറിയന്റഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും സി ആർ എൻ ഒ സോറി സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ കേട്ടോ സി ആർ എൻ ഒ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇതിന്റെ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റിലക്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് സ്ലോട്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ അല്ലെ സ്റ്റേറ്റർ നോക്കി സ്ലോട്ട്സിന്റെ പെരിഫറിയിൽ ഇന്നർ പെരിഫറിയിൽ എന്ത് എന്ത് സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റർ സ്ലോട്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്നർ പെരിഫറി ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെ അതിനാണ് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ വൈദ്യം പറയുന്നത് സ്ലോട്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ പെരിഫറി ഇന്നർ പെരിഫറി അല്ലെ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഇന്നർ പെരിഫറി ഇന്നർ പെരിഫറി ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ കണ്ടക്ടർ ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഹോളോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും സ്റ്റേറ്ററിന്റെ ഷേപ്പ് ഹോളോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ വൈൻഡിങ് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ലോട്ട്സിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്ലേസിംഗ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്ലോട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാം അതായത് മീൻസ് ഓരോ ഓരോ കണ്ടക്ട് എല്ലാ കണ്ടക്ടേഴ്സിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സ്ലോട്ടിലും നമ്മൾ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദർഫോർ പ്ലേസ്ഡിങ് പ്ലേസിംഗ് പ്ലേസിംഗ് കണ്ടക്ടർ ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്ലോട്ട് കണ്ടക്ടർ ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്ലോട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്റ്റേറ്ററിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേറ്റർ എന്ത് വെച്ചാൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് മാനുഫാക്ചർ വിത്ത് സി ആർ എൻ ഒ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ ദൻ സ്ലോട്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ഔട്ട് ഇന്നർ പെരിഫറി ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഹോളോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്ലോട്ട് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഓപ്പൺ സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് ഓപ്പൺ സ്ലൈഡ് ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് സെമി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് സെമി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട്സ് ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സ്ലോട്ട് സോ സ്ലോട്ടുകൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് സെമി ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ക്ലോസ് ടൈപ്പ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നിന്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള പോയിന്റ
by using the carrier distributed short pitch and fractional slot winding. We will by using distributed short distributed by using distributed slot pitch. So, uh, sorry, uh, distributed short short pitch or short pitch and uh, fractional slot winding and fractional slot winding. We can eliminate the harmonic. So, we will study. Okay, now here point or so we can open slots in the point of the world. Here open slots are not important at all. We can place a bunch of conductors. The magnetizing current is high. Harmonics develop due, due to the non uniform air gap, and the, the, and the harmonics can be eliminated by using distributed short pitch winding and the, the fractional slot winding in the summer for the Okay. Arthamal Padikam Bona, Rotor Napachitana, Rotor at the front, the carrium, Rotor. Of synchronous machine, the carrier salient pole rotor and cylindrical pole rotor. There you go, salient pole, salient pole and cylindrical pole, salient pole and cylindrical pole rotor. Um, salient pole, the number they can there you go, there you go, salient pole and the construction of you and the rotor on the other is salient pole type. Silent pole type. Cylindrical pole the number they can the recumbia start the rock pattern. Cylindrical shape are recumbia. Upon the then the north pole, the south pole, the recum the north, north pole, south pole, north pole, south pole, false shoes again. But then the recum windings are not like. But using the winding in the recumbia, here we are using silent pole winding, we are using the recum concentrated winding. I recommend you see the silent pole machine answer, we are using concentrated winding. But then the number they can the recum. Cylindrical cylindrical pole rotor we are using distributed winding. Distributed winding. That's the first point. Concentrated winding and distributed winding. Why cylindrical pole not cylindrical pole rotor one by third slotted are two by third unslotted are sorry, two one by third, one by third unslotted are two Two by third and the rigum, two by three slotted over you. Um, you wrote under the rigum one by third, that means this is the slot are you, the slot are you. Then the two by three slotted area, one by three unslotted area. Begin with the unslotted area, with the rigum slotted area. Upon Namaku, again, because of the slotted area, the rigum, uh, the reluctant such, I'm going to have a rambage, the rigum, reluctant such, slotted area. Reluctance at the slaughtered area is high. Therefore, because of air gap. Unslaughtered area is remember the unslaughtered area is lower reluctance. Because of the difference in reluctance, we poles create poles. Therefore, we have to create salient pole projected poles. Cylindrical pole rotor and the poles create a magnetic effect. We have to create a slot in the distribution. 1 by 3rd, unslaughtered. 2 by 3rd slot to arm, because of the, uh, the difference in the reluctance, we have magnetic poles to develop. That's what we have to do. That's what we have to do. We have to do this point. 1 by 3rd unslotted, 2 by 3rd slotted. Then we have to do two axes. We have to do this salient pole machine. We have to do this salient pole machine. We have to do this salient pole machine. The rotor is the only set on a Okay, I give a can set on a Set on a glimpse. Okay, the monkey in the pole in the interpolar axis with an axis and then I'm going to It is called D axis. I think dark tax number is a D axis. Even D axis. If interpolar axis number is a D axis. This is the Q axis, quadrature axis. Now, this Q axis is the air gap maximum, D axis is the air gap minimum. Now, we have to say air gap in the Q axis is maximum. Therefore, at the point, air gap in Q axis is maximum. Q axis is the same part. Interpolar axis is the D axis. This 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 is the D axis. Interpolar axis D axis. Upon the air gap of Q axis. Air gap 
air gap increases, that is, sorry, uh, in Q-axis, air gap is maximum, all right? Air gap in Q-axis is maximum, we will say that. Air gap in Q-axis is maximum, because, that is, what is that? As air gap changes, reluctance also changes. Reluctance also changes. Upon okay, D axis is reluctance, are given, Q axis is given. Upon the end of the parameter, flux distribution in a silent dipole machine is the flux distribution in silent dipole machine. It is nothing but a trapezoidal wave shape. It is nothing but a trapezoidal wave shape. Wave shape. Cylindrical pole machines so okay, are so cylindrical pole machines on a bit that you D axis or Q axis on the like here, here gap is uniform. Here, air gap is uniform. Because air gap is the same in both D and Q axis, therefore flux distribution that you uniform arigum, therefore flux distribution is uniform and flux distribution uniform and other harmonics for a varic and harmonics also reduced. Drastically, harmonics also produced. Now, we have But the number thing is silent pole, the number thing is non sinusoidal, non sinusoidal number thing is because the wave flux distribution, non sinusoidal, AC machine, and the sinusoidal flux distribution, and the Pasho Badri and the trapezoidal because of the difference in air gap. Therefore, harmonics exist in silent pole machines like a point side over the way. We add the relation on the air gap. Air gap over the silent pole machine, air gap is proportional to one by cos theta. That is proportional to sin theta. Effort in Chodhi Chodhi or Chodhi. Air gap is proportional to 1 by cos theta. And that is proportional to sin theta. We have to learn the concept of the construction of the point of view. That is the point of view. That is the point of view. That is the point of D by L. Diameter to length is equal to 5. That is the point of view. D is equal to diameter is equal to 5 to 7 times length. Upon the Yamitum, diameter or Ember, the length of Koravana, diameter Kuder, length of Koravana, diameter Kuder, and Apamakan the Ambitum, E machine, it is not mechanically strong. Therefore, this machine is not mechanically strong. Not mechanically strong. Therefore, it should operate at a low speed. And it should operate at a silent pole machines is operated at a low speed. Alla. Operates at a low speed. Speed. Diameter is equal to d by l is equal to 5 and the ratio. Because as d increases, from, uh, diameter is equal to air gap, air gap is equal to the centrifugal force that creates loose contact between pole core and pole shoe. And as a result, the pole, pole delocation is equal to the same. Because as diameter increases, diameter increases, air gap is Air gap also increases. As the air gap increases, the centrifugal force is good. Centrifugal force is good. Centrifugal force between pole and pole shoe also increases. And as a result, the pole may be bigger and dislocated. That's why I said, D by L is equal to 5 and 4. Mechanically strong. That's why I said, theory is not the same. Now, what do you think? We have Cylindrical pole machines, so you can that here length is equal to 5 to 7 times diameter. 5 to 7 times diameter. Therefore, this machine is mechanically strong. Length is equal to Therefore, mechanically strong. Mechanically strong. For example, here uh, D is equal to silent pole machine. D is equal to sorry, length is equal to 3 and diameter is equal to 5 to 7. 5 into 3 is 15. Length of three meter, length of three unit to me and I give machine regular diameter cooler. No more ember taken that you can there is three length of cooler and diameter for one. But again, the mechanically strong are you going to parameter and therefore it can rotate at the regim it can rotate at high speed and it can rotate at high speed can here on a cylindrical machine like rotate at high speed three points or to get all the important comparison on a home or the way okay. But in the cylindrical problem, your cylindrical. Uh, pole rotors, uh, silent pole rotor number of chess no to Ikea, cylindrical silent pole number of the key, our air gap on the D axis, Q axis on the D axis, air gap for Q axis in the air gap of Kuda Larikum, 
അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കും സേം സംഭവിക്കുക ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ എയർ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ സൈനിക് പോളീസ് നോൺ സൈനിക് സോഡൽ അതായത് ടഫി സോഡൽ വേ ഫോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ ഹാർമോണിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഡയമീറ്റർ ടു ലെങ്ത്തിന്റെ റേഷ്യോ ഡി ബൈ എൻ ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കൂടെ ഓർത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ലെങ്ത് കുറവാണെന്നും ഓർത്തേക്ക അതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് കാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ലോ സ്പീഡ് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതും ഓർത്തേക്ക പിന്നെ എന്തായിരിക്കും വരിക സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോൾ ബൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈൻഡിങ് ആണ് സാലിന്റ് പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ പോളിന്റെ യൂസ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈൻഡിങ് ആണ് ഇവിടെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആകുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈൻഡിങ് ആണ് എയർ ഗ്യാപ്പ് യൂണിഫോം ആണ് ക്യൂ ആക്സൺ ബി ആക്സൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് യൂണിഫോം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഹാർമോണിക്സ് കുറയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും റേഷ്യോ ഇവിടെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് അബൌ സിംഗ്ലോൺ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ജസ്റ്റ് എക്സ് നമ്മൾ ബേസിക് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്